Hello all your students. Let's see this question of SS Kroto 1.96. This question uh, request came from one of my subscriber who wanted a solution for this question. So here is this question. Question indeed is a very good question of uh, oscillation. So this question may bola jata hai. Four weightless rods of length L each are connected by hinge winds and form a rhombus. A hinge A is fixed and a load is suspended to a hinge C. Hinges B and D are connected by a weightless spring of length 1.5 L in the undeformed state. In equilibrium, the rods form angles 30 degree with the vertical determine period T of the small oscillation of the load. So, this question may be char rods jo hinge winds are connected hain aur ye ek rhombus form karti hai teenon ki jo length hai wo l inke beech mein ek massless spring hai jiski undeformed length 1.5 l thi niche ek mass laga hua hai jiska mass nahi diya spring constant nahi diya hai to isko equilibrium ki position se disturb karne ke baad humko uh, oscillation ka subsequent oscillation ka time period chahiye to ek baat humko samajhna hai ki ye agar equilibrium se main disturb karunga तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा क्योंकि इसके वेट करने नीचे खिंचेगा पॉइंट बी और पॉइंट डी का जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है तो इट विल मूव लाइक दिस इट विल मूव लाइक दिस तो ये कुछ ऐसे आएंगे तो स्प्रिंग दबेगी तो जब ये मूव करेगा तो इस मास पे तीन फोर्स लग रहे हैं एक तो इसका वेट लग रहा है और दो इन रॉड से टेंशन लग रहा है इन दोनों रॉड के टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे तो जैसे-जैसे मोशन होने वाला है mg तो चेंज होने वाला नहीं है तो जो भी चेंज होने वाला है जो वेरिएबल चीज है इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट और वही मुझे एक रिस्टोरिंग फोर्स देगा तो मेरा अप्रोच ये होने वाला है कि मैं एक जनरल पोजीशन पर इस पॉइंट p पर रॉड के द्वारा लगाया गया वर्टिकल फोर्स निकाल लूं और फिर इक्विलिब्रियम से उसको स्लाइड डिस्टर्ब करेंगे फिर देखेंगे कि वो जो स्लाइड डिस्टर्ब करने से जो फोर्स में चेंज हुआ वो किस तरह से उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्टेड है अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो ऐसे चमा जाएगा तो नो लेट्स गो अहेड तो सेम डायग्राम है ये तो ये फिक्स पॉइंट था और ये लोएस्ट पॉइंट है इस लोएस्ट पॉइंट की पोजीशन फिक्स पॉइंट से कुछ एक जनरल मोमेंट पे y बोल देते हैं जनरल मोमेंट का मतलब कि जब ये रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल पर बना है और इस रॉड की हर रॉड की लेंथ l है तो एल हो गया तो ये जो y लिखा हमने ये एल है तो ये हो गया एल कॉस थीटा और ऑब्वियसली y इसका डबल है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2l cos थीटा सो so y वी कैन राइट 2l cos थीटा दैट इज माय इक्वेशन 1 अब इस पोजीशन पर मान लेते हैं कि स्प्रिंग का कंप्रेशन x है और स्प्रिंग कांस्टेंट को k मान लेते हैं कंप्रेशन बराबर हो जाएगा नेचुरल लेंथ माइनस डिफॉर्म लेंथ तो नेचुरल लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 l और इस समय की जो डिफॉर्म लेंथ है यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ है ये l है थीटा है तो ये हो गया l sin थीटा यानी कि डिफॉर्म लेंथ हो गई 2l sin थीटा तो हम लिख देंगे इसका जो कंप्रेशन हो गया एट द शोन मोमेंट इज इक्वल टू 1.5 l minus 2l sin थीटा यानी कि अगर मैं यहां से l कॉमन ले लूं तो 1.5 minus 2 sin theta ये हो जाएगा। अब मैं इस joint का FBD बनाता हूँ। Obviously massless joint है, net force zero होगा। तो इस पे एक तो spring के द्वारा लगाया गया force, spring push करेगा, compressed है, तो spring के द्वारा लगाया गया force कुछ ऐसे kx हो गया। और ये दोनों rod vertical से same angle theta पर हैं। तो अगर मैं मान लूं कि इस रॉड का टेंशन T1 है इस रॉड का टेंशन T2 है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करेंगे तो T1 cos थीटा बराबर T2 cos थीटा यानी कि T1 बराबर T2 हो जाएगा तो इन दोनों रॉड के टेंशन बराबर होंगे सिमेट्री से जो इस रॉड का टेंशन होगा वो इस रॉड का टेंशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन अदर वर्ड्स की टेंशन इन ऑल द फोर रॉड्स विल बी इक्वल तो मान लिया जाए कि इस रॉड पे जो टेंशन है वो टेंशन मैंने बोल दिया इसे T और वही टेंशन यहां पर हो जाएगा T तो अब इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम देखेंगे तो ये थीटा है तो ये कंपोनेंट T का T sin थीटा इसका भी T sin थीटा सो so, 2T sin थीटा बराबर हो गया kx सो so, 
टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स और एक्स बराबर ये के इन टू एल वन पॉइंट फाइव माइनस टू साइन थीटा फाइन अब करना मुझे ये है कि इस पॉइंट का एफ बनाना है तो इस का एफ बनाएंगे तो यहाँ पर सेम टेंशन टी लगेगा इधर से टेंशन टी लगेगा मास्टलेस रॉड है हर पॉइंट पे की टेंशन होगा नीचे इसका वेट लग जाएगा बेसिकली मैंने इस पूरे को एक ही ले लिया इन टी और टी का जो अपर डायरेक्शन में रिजल्टेंट है उसको मैं बोल देता हूँ एफ आई और नीचे बोल दिया मैंने इसका वेट है दैट इज एम जी तो एफ वाई कितना हो जाएगा ये थीटा ये थीटा तो टी और टी के वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट्स हो गए टू टी कॉस थीटा तो हो गया हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा ऑल right. तो मुझे इस टू टी साइन थीटा का यूज़ करना है तो क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए टू टी साइन थीटा इन टू कॉट थीटा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा कॉस टू टी कॉस थीटा को लिख देंगे टू टी साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस बाई साइन 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 कट जाएगा तो ये जो दिख रहा है टू टी साइन थीटा इसको कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझको मिल जाएगा के एल वन पॉइंट फाइव एल कॉट थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये तो आ गए यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ कि जब वो इक्लिब्रम में है एट इक्लिब्रम तो इक्लिब्रम में पहली बात तो दिया गया था कि थीटा थर्टी डिग्री है और इक्लिब्रम में एफ वाई बराबर हो जाएगा एम जी तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ से थीटा थर्टी डिग्री रख करके लिख सकते हैं तो हो जाएगा के एल वन थिंग दिस एल तो ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ नहीं रहेगा वन पॉइंट फाइव कॉट थर्टी मीन रूट थ्री टू कॉस थर्टी इज रूट थ्री दैट इज इक्वल टू एम जी तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू यानी कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया के एल रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू एम जी इसको भी आगे हम यूज करेंगे और इधर एफ वाई को भी लिखा हुआ है हमने इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं और इसको इक्वेशन थ्री बोल देते हैं तो अब हमारा अप्रोच ये होने वाला है कि एक हम थर्टी डिग्री पे है थर्टी डिग्री पे हमने देखा तो हमें के और एम में एक रिलेशन आ गया अब इक्लिब से मैं इसको स्लाइटली नीचे डी वाई खींचूंगा दिस एफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो अगर मैं इसको खींचूंगा डी वाई नीचे खींचूंगा तो एफ वाई में भी स्लाइड चेंज होगा और जो स्लाइड चेंज होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो अगले पेज पर पे चलते हैं तो वाई जो है हमारे पास वाई y लिखा हमने 2l cos कॉस थीटा तो वाई का बहुत ही स्लाइट चेंज को लिख देंगे इसका डिफरेंशियल कर दें तो हो जाएगा माइनस टू एल साइन थीटा डी थीटा माइनस इसलिए बाहर आएगा क्योंकि नीचे जाएगा तो थीटा कम होगा तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फोर और एफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखा है हमने एफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इक्वेशन टू से दिख रहा है हमको आ, के एल वन पॉइंट फाइव कॉट थीटा माइनस टू कॉस थीटा इसका डिफरेंशियल कर दिया जाए इसका भी डिफरेंशियल कर दिया जाए तो डी एफ वाई इजिकल टू हो जाएगा के एल माइनस वन पॉइंट फाइव कॉट थीटा का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को बाहर रखूंगा मैं ऐसे यहाँ से टू कॉस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस टू साइन थीटा डी थीटा इसको मुझे मैं इसको डी वाई के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो देखो डी वाई में साइन थीटा डी थीटा है डी थीटा बाहर है तो इस ब्रैकेट से अगर मैं साइन थीटा को बाहर निकालना चाहूँ तो साइन थीटा को बाहर निकालना चाहेंगे तो ये बेसिकली वन बाई साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा 
और इधर से टू बच गया डी थीटा अब देख लो एल साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस टी बाई बाई टू तो क्या ये मेरे पास हो जाएगा डी एफ वाई इज इक्वल टू माइनस के बाई टू फिर से बोलो एल साइन थीटा डी थीटा को मैं लिखूंगा माइनस डी वाई बाई टू तो इसकी जगह इनकी जगह माइनस डी वाई बाई टू रख देंगे तो माइनस पहले रख दिया मैंने इधर रख दिया माइनस वन पॉइंट फाइव साइन क्यूब थीटा प्लस टू इन टू डी वाई नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज ये मेरे काम की चीज है तो ये हमारे पास एक की पोजिशन थी एक में ये थर्टी डिग्री एक्लिवरम था और एक्लिवरम पे इधर का एफ वाई और एम जी बराबर था ये एक्लिवरम की पोजीशन है दिस इज एक्लिवरम हियर एफ वाई इज इक्वल टू एम जी अब मैं बस इसको एक्लिवरम से बहुत ही स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया मैं सपोज मैंने इसको एज अ होल पूरे सेटअप को एक्लिवरम से बहुत ही थोड़ा सा डिस्टर्ब किया डी वाई तो ये मानूंगा कि ये जो एंगल है वो चेंज हुआ होगा तो ये एंगल चेंज तो हो गया लेकिन इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए दिस विल बी ऑब्वियसली स्लाइटली लेस देन 30 डिग्री बट इसको मैं लगभग 30 डिग्री मान लूँगा कि मैंने क्या किया इसको बहुत ही थोड़ा सा चेंज किया तो अब एफ वाई चेंज हो गया सॉरी एफ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा तो अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा हमने देख लिया कि एफ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ डी तो इसका जो एफ वाई चेंज हो करके Uh, थोड़ा सा चेंज होकर के मान लो हो गया कि एफ वाई डैश हो गया जिसको मैं लिख दूँ एफ वाई प्लस डी ऑफ एफ वाई और नीचे आ गया एम जी तो वट इज़ अ नेट फोर्स हियर यहाँ पर एफ वाई एम जी बराबर था यहाँ देखो तो एफ वाई और एम जी कैंसिल हो जाएगा तो अपवर डायरेक्शन में एक डी एफ वाई एक नया फोर्स आ गया तो इस पर जो एफ नेट दिख रहा है हमको एफ नेट दिख रहा है क्वेश्चन के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया वो डी ऑफ एफ वाई और d ऑफ एफ वाई को अभी हमने यहाँ लिख दिया यहाँ लिखा d ऑफ एफ वाई को ये निकाला माइनस के बाई टू माइनस वन पॉइंट फाइव साइन क्यूब थीटा प्लस टू डी वाई तो इसको लिख दिया जाए माइनस के बाई टू वन पॉइंट फाइव इधर भी माइनस है साइन क्यूब थीटा प्लस टू इन टू डी वाई अब हम बस ये अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं जो कि मैंने इसको बहुत ही थोड़ा सा खींचा है तो इस बहुत थोड़ा एक ही से बहुत थोड़ा स्लाइटली नीचे खींचा तो इतना स्लाइड खींचने में ये जो एंगल है वो आलमोस्ट वही रहा तो मैं यहाँ पर थीटा की जगह वापस थर्ड डिग्री रख दूँ तो डी ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू माइनस के बाई टू ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा साइन थर्टी तो ऊपर जा कर के एट हो जाएगा और ऊपर जाके एट हो जाएगा और प्लस टू है और इधर से आ गया डी वाई तो ये आ गया माइनस के बाई टू इन टू माइनस टेन वन पॉइंट फाइव इंटू एट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टू तो माइनस टेन हो गया इन टू डी वाई थोड़ा हम चाहे तो साइन का करेक्शन कर सकते हैं तो अगर साइन का करेक्शन कर लें तो मेरे लिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एफ नेट को मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ डी एफ वाई तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो फाइनली आई एव गॉट दिस थिंग डी ऑफ एफ वाई जो कि नेट फोर्स है इज इक्वल टू माइनस फाइव के इंटू डी वाई माइनस फाइव के इंटू डी वाई तो ये फोर्स है दिस इज द फोर्स And this is the displacement. So, अब इस फोर्स को मैं लिख दूंगा एम इसका जो मास है एम इंटू एक्सलेशन और माइनस फाइव के इंटू डी वाई सो एज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव के बाई एम एन टू डी वाई तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सचम का एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट अपोजिट विट तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि जो सब्सिक्वेंट मोशन होगा वो एस होगा और जिसका जो ब्रैकेट में ये ओमेगा स्क्वायर हो गया तो दिस इज एस एच एम विद ओमेगा इज इक्वल टू 
स्क्वायर रूट ऑफ फाइव के बाई एम और अभी पहले पेज पे चलते हैं जहाँ पर हमने थोड़ा वर्कआउट किया था तो हमने देखा था के एल रूट थ्री बाई टू बराबर एम जी निकाला था के एल रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू एम जी लिख दिया तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k बाई एम की वैल्यू हो जाएगी k बाई एम की वैल्यू हो जाएगी टू जी डिवाइडेड बाई रूट थ्री एल तो k बाई एम की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फाइव है इधर से टेन जी डिवाइड बाई रूट थ्री एल हो जाएगा यानी कि फाइनली मेरा जो टाइम पीरियड आने वाला है दैट विल बी सिंपली टू पाई स्क्वायर रूट टू पाई बाई ओमेगा तो हो गया टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ रूट थ्री एल बाई टेन जी जो कि हमारा आंसर थैंक यू